Ahoi meine lieben Freunde, hier sind wir wieder bei der neuen Folge Far Cry 3. Ich bin auch wieder mit dabei. Und wie gesagt, wir kümmern uns jetzt hier noch um das Lager. Ich konnte mir leider dann auch keine Munition mehr weiter leisten. Ich habe kein Geld mehr. Ähm Und ich würde... Oh, den will ich auf jeden Fall sneaky erwischen. Also ich versuche jetzt mal bei dem Lager hier mir ein bisschen länger Zeit zu lassen. Ich würde das auch ganz gerne umgehen. Ich würde mich da oben ganz gerne noch platzieren und mal schauen, was ich da so rausholen kann. Denn das interessiert mich jetzt einfach mal, wie ich hier an so ein Lager auch im Stealth-Modus beikomme. Ah. Ich gehe erstmal hier hoch, einfach nur um mir erstmal eine Übersicht zu verschaffen. Oh, wow, wow. Das sind gleich zwei von den dicken Brocken. Aber es scheinen nicht viele zu sein. Es scheinen nicht viele zu sein. Es sind nur die drei. Nee, hier sind noch. Eine ganze Kohorde. Oh, so ein Molotow-Cocktailwerfer. Das ist natürlich auch nicht. Mal schauen, wie wir hier vorbeikommen. Auch gleich wieder zwei Möglichkeiten, wie hier der Alarm ausgelöst werden kann. Und die stehen hier alle so ach, wieder mal komprimiert auf einen Haufen. Ich müsste die dazu bringen, ein bisschen auseinander zu gehen. Beobachten wir die doch einfach mal ein bisschen. So, du kommst, wenn du jetzt hier reinkommst, das wäre ja super für mich. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Kein Sneaky? Toll. Ja, Hauptsache, die holen jetzt hier keine Verstärkung. Da seht ihr mal wieder, ich bin ja super in der sneaky Sache hier. Was ist denn mit dir? Das ist ja der Wahnsinn, wie viel hältst denn du aus? Nein, will ich nicht. Ach, vielleicht sollte ich die Waffe wohl eben nehmen. Ach. Ja, Leute, wir gehen da sneaky ran. Ach, das verspreche ich jedes Mal. Aber was kann ich denn dafür, wenn der um die Ecke kommt und dann hier ist auf einmal Rambazamba? Ich dachte, ich kann den da... Ich habe gehofft, der kann den... Der macht ihn so fertig. Hm. Falsch gedacht. Neue Schießmission. Dafür bin ich gemacht. Ich habe das früher eigentlich äh, ganz gerne gemacht. Solche Stealth-Sachen. Aber so wie es aussieht, bin ich da jetzt entweder nicht mehr gut darin, weil ich hier etwas schneller vielleicht etwas schneller durchkommen möchte, weil ich nicht möchte, dass es für euch langweilig wird, dass ich da eine halbe Stunde lang an einem Gegner dran rumsitze. Wo ist denn jetzt hier die Kiste? Hier ist doch eine Kiste. Hier. Ach, Mann. Na gut, ich habe euch aber versprochen, dass wir uns hier noch ein bisschen um die Haie kümmern wollen. Wie ich die besiege, das weiß ich jetzt auch noch nicht so hundertprozentig. Und was das hier ist, weiß ich auch nicht. Töte einen in... Was? Töte einen in einem Tunnel verschanzten Piraten mit einem Messer. Okay. Da wird uns also unsere Waffe auch noch vorgegeben. Wir müssen dazu ein Messer benutzen. 
interessant. Hier oben ist keine Truhe. Na gut, dann... Ja, ich versuche einfach mal ein paar Haie zu jagen. <lacht> Ob mir das gelingen wird, weiß ich auch nicht. Wir werden es sehen. Also ich weiß, ich weiß noch nicht, wie, wie man die Haie besiegen kann. Ich werde einfach ins Wasser reinschießen, weil was bleibt mir denn übrig? Ich weiß nicht. Ein Granatwerfer habe ich, glaube ich, mit. Oh. Ja, so... Ich drehe mich auch gerne ein bisschen mit dem Auto. Ah, ich glaube, das hätte das Auto dann nicht mehr mitgemacht. Ah, zack, aber wir können das. Ein bisschen hier runter sliden. Boote. Boote gibt es hier aber anscheinend nicht. Na klasse. Äh, hier ist ein Boot. Boot. So. Haie möchte ich jagen deshalb, weil ich dann vier Waffen tragen kann. Wenn ich mit diesen... Äh, äh, das ist aber nicht wirklich ein Boot. Ich bin unbeeindruckt. Das ist jetzt nicht so gut. Ich glaube nicht, dass wir damit Haie jagen können. Na, klasse. Aber ich kann ja schlecht von dem Ding schießen. Ach. Das nervt mich doch schon alles wieder. Ja gut, dann... Ach komm, dann gehen wir zu Willis. Es tut mir leid, dass ich hier jetzt schon wieder unnötigen Weg gegangen bin. Das konnte ich ja nicht erahnen, dass man da am Meer keine ordentlichen Boote findet. Das war ja nur so ein Jetski oder was auch immer das war. Aber gut, dann machen wir eben in der Hauptmission weiter. Okay, who cares. Die wird auch gerade spannend. So, und die Bombe, die braucht er jetzt nicht mehr zu zünden. Ich liebe den Flammenwerfer. Die Deutschen, was soll ich sagen? Die wissen, wie man was abfackelt. Hier ist ein Earpiece. Danke. Hast du hier mit deinen Jungs da draußen? Nein, nein, nein. Hat schon seinen Grund, warum ich die US-Flagge hier habe. Hier drin <lacht> herrscht Zivilisation und Ordnung. Da draußen, im Dschungel. Die Synapsen in unserem Hirn verkümmern so allmählich. Man vergisst, woher man kommt, wer man ist. Ja. Also, was ist mit meinem Freund Oliver? Ich habe fast alles, um den Laden auszuheben. Ich spür's. Schön zu wissen, das heißt, er verspricht sich da nur. <lacht> Du wirst echt populär. Volles Wetter haben wir. Warum was planst du eine Parade? <lacht> Dafür liebe ich dich, was? Du hast Humor. Das ganze Business ist zu so kochen trocken. Außer dir. Also, was ist mit dem Weißbrot? Weißt du was, dir interessiert mich ein Dreck. Ist mir scheißegal. Wirklich? Das mache ich dann hier. Sobald du das Lösegeld hast, werden seine Freunde verkauft. Sein großer Bruder ist tot. Und mit dem Kleinen habe ich gemacht, was du wolltest. Du hast meine Schwester. Die tätowiert das Weißbrot. Jetzt hörst du mir mal gut zu. Deine Familie ist mir scheißegal. Du verlangst es mir, dass sie dich nicht auf meine Autoantenne gespießt haben. Deshalb finde ich sehr gut, okay, wenn ihr schon ein Brody okay. nicht egal wäre. Geht klar. Fantastisch. Ja, ich liebe dieses Wetter. Wie heißt dieses Dorf da unten noch? Bellestown? Einheimische Sympathisanten. Die haben ein Transportverzeichnis, das mir am Herzen liegt. Ich werde sie mal besuchen. Schön, dich zu sehen, Lars. Du musst dann wohl nach Bearstown. Ich wette, Oliver steht auf dem Verzeichnis. Wer hat es? Sag ich dir, wenn du da bist. Ich habe noch was zu erledigen. Du findest ja raus. Na gut. Na gut, der unterstützt uns ja sehr stark. Äh, letzten Endes sind wir nur sein Laufbarsche, Barsch, Barsche, Laufbarsch, Bube und Blaubarbe. <lacht> ähm, ein Mann namens Heut. Ja, den werden wir dann wohl in den nächsten Parts etwas näher kennenlernen. 
Vielleicht sogar mehr als uns recht ist. Denn das ist der Strippenzieher hinter der ganzen Sache hier. Da wollen wir doch mal schauen, wo das ist. Ach, das... Hier unten irgendwo? Nee. Berrastown. Ach, hier. Von wie, wie unten, von wegen unten. Und das ist unsere nächste <lacht> Camp Mord. Das ist unsere nächste Gelegenheit, mal unsere, <lacht> unsere Sneaky-Fähigkeiten auszuprobieren. Ich muss schon lachen. Ähm, oh, Mann. Na gut, wir haben jetzt nicht so unglaublich viele sneaky Sachen mit dabei, aber das, ey, das wird schon, <lacht> wir haben das bisher immer versaut. Da ist es egal, wie gut vorbereitet ich bin. Wir schaffen das. Wir müssen uns das einfach nur immer wieder sagen. Dann schaffen wir das auch. Und hier ist sie doch schon, die Basis. Ja, hier ist sie doch schon. Ja, und dann, wie immer, die alte Leier. Erst einmal mit dem Scharfschützengewehr auf die Lauer. So, du bist ganz normal. Ne, was, was sind die mit dem Blitzzeichen? Das sind die Molotow-Typen, ne? Oh, alles so Molotow-Werfer. Das wird wieder eine feurige Angelegenheit. Dich will ich auch ausschalten. Mein lieber Scholli. Da läuft noch einer. Oh, sehr schön. Den haben wir markiert. Nur indem wir jetzt in seine Füße äh, haben. Kann ich den töten, ohne dass es jemand merkt? Ich glaube, ich gehe lieber erstmal da hinten rum. Da läuft der ja auch. Da läuft er ja auch. Hier hinten muss es wieder irgendwo einen Eingang geben. Da bin ich mir sicher. Da können wir gleich nochmal rumschauen, ob wir nicht noch jemanden übersehen haben. Oh, da ist er schon. Ja, hier gibt es indirekt einen Eingang. Sieht uns nicht. Oh. Ah, der da oben. Ja, ja, dreh dich weg, dreh dich weg, du auch. Ach, dreht euch alle weg. Nur damit ich erstmal hier reinkomme. Sehr gut. Ah, doch nicht so gut. <lacht> Wie viele sind das denn? Mann, oh Mann, und die sind alle besoffen. Ja, ja, ich gehe dann schon zu dem Reisfeld an. Keine Sorge. Mache ich alles noch. <lacht> ja, sehr sneaky. Ja. Ich dachte, ich konnte das Messer auf den irgendwie werfen, aber anscheinend doch nicht. Ja, wo war denn der Alarm? Ach, hier. Schon wieder versaut. Sehr gut. Hallo, andere Waffe. Ja, ihr kommt aus dem Süden, das ist mir jetzt aber auch nicht so gelegen. Aus dem Süden. Ah, hier. Das Ding geht noch nicht mal mit einem Schuss kaputt. Ich habe meine Sneaky äh, Fähigkeiten verlernt, offensichtlich, so wie es aussieht. 
Alles gut bei dir. So. Mann, wer ist denn hier so penetrant hinter mir her? Alle offensichtlich. Hier, du hier. Oh, die werde ich mir alle einsammeln dann. Ja, was denn jetzt? Feuer oder... Feuer heilen oder draufschießen? Entscheide dich! Mann, war das... Oh! Das war gerade wieder richtig dämlich. <lacht> er hat auch versucht, dann noch schnell hochzukommen. Alles gut sonst bei dir? Ja. Klasse, ist ja wieder richtig super gelaufen. Da freue ich mich doch jedes Mal drauf. Wenn das so gut läuft. Oh Mann, ey. Ich finde das auch immer super, dass ihr immer so früh schon eintrudelt und mir so schön beisteht immer bei jedem Kampf. Und dass auch ein Mann immer, <lacht> immer alles hier befreien muss, alle Lager. Nein. Nein. Leiche plündern. Hier sind auf jeden Fall richtig viele draufgegangen. Also, das hatte schon einen Grund, warum ich hier darüber gelacht habe, als ich schon gesagt habe, ja, wir können es ja nochmal auf die Sneaky-Version probieren. Hm, ja, ist klar. Ist klar. Dass das nichts wird, da sind wir uns doch jetzt mittlerweile schon fast einig. So, die zwei, drei Typen noch, die plündere ich jetzt noch und dann geht es weiter. Bloß, wie gesagt, ich brauche hier so langsam mal wieder ein bisschen Koks. Nee, äh, äh Geld meine ich. noch so wenig Muni immer. Und weiter nach hier oben wollen wir doch. Ja. Nehmen wir uns jetzt einfach ein Auto und dann geht's dahin. Äh, halt. Von hier aus am besten hier hoch irgendwie. Ah, hier geht's irgendwie hoch. Ja, genau. Nehmen wir den Weg. <lacht> also für diese sneaky Sachen, da muss ich mir einfach mehr Zeit nehmen. Demnächst. Okay, gut. Hier ist es jetzt nur schief. Ge also das eine Mal ist es ja nur. Ähm schief gelaufen, weil der fette Typ da den haben wir nicht so richtig sneaky erwischen können, so wie wir das eigentlich erhofft hatten. Und das andere mal jetzt, da habe ich eigentlich gehofft, dass er das Messer wirft. Aber da muss ich noch was drücken, das habe ich wahrscheinlich vergessen. Das hier. Tutorial ansehen. Ah hier, drücke F. Ist ein weiterer Gegner in Reichweite, erscheint das Symbol über seinem Kopf. Ja, war anscheinend nicht da. Ich habe ja das gedrückt, aber das wurde anscheinend nicht aktualisiert, weil er mich sofort erkannt hatte. Die standen einfach zu nah nebeneinander. Ich muss das nächste Mal ein bisschen abwarten, bis die ein bisschen weiter auseinander stehen oder ich muss die ein bisschen ablenken. Oh, schöner Sternenhimmel. 
Und wir gehen jetzt mal hier in diese Ruine rein. Ich weiß, ich muss jetzt hier eigentlich gar nicht rein, aber das interessiert mich jetzt. Oh ne, hier muss ich klettern. Da ist auch irgendwas. Ich weiß auch nicht, was das ist. Wasser. Also irgendwas höre ich. Das sollen doch Schlangen sein, oder wie? <lacht> Meine lieben, guten, alten Freunde. Die bewegen sich aber auch nicht. Kann ich die auch heuten? Nee. So eine schöne... So eine schöne Schlangenlederbrieftasche. Oh, von Gucci. Schön. So, jetzt will ich aber auch ordentlich was haben. Ich bin hier runtergeklettert und hier der Schlangenbewältiger und alles zugleich. So. Ach, hier will ich eigentlich nicht. <lacht> halt, hier muss ich runter. Der kommt hier nicht hoch, oder? Ach, ist es denn ernst? Das schaffen wir. <lacht> Ach nee. Wo geht es denn hier jetzt schon wieder lang? Ich sehe das schon wieder kommen. Ich komme jetzt hier nicht wieder hoch. Ah. Einmal probiere ich es noch. Ah, ist aber auch hackelig. Ach komm, da hättest du dich jetzt aber auch mal festhalten können. So, na gut. Ich würde sagen, ich sehe hier mal offline ein bisschen zu, wie ich hier wieder aus der Höhle rauskomme. Das hat euch jetzt nicht zu interessieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Die Folge ist nämlich schon wieder rum. Und dann begeben wir uns weiter auf die Hauptmission. Ja, ich gehe das schon recht, recht schnell, gehe ich hier mit der Hauptmission durch. Also... Früher hätte ich die Funktürme einzeln erst einmal gesucht und aktiviert. Aber jetzt hier im Let's Play, das wäre ja langweilig, wenn ich fünf Folgen lang Funktürme nur suche. Und deswegen versuche ich hier schon, diese gegnerischen Basen überall fertig zu machen und dann der Hauptmission zu folgen, so weit wie es geht. Ich hoffe, das gefällt euch so, wie ich das spiele. Ihr könnt ja gerne mal einen Kommentar da lassen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann.